Dear students, today I will explain to you how we can find the value of plane constant using light emitting diode. So this is you know N type semiconductor, P type semiconductor. N type having majority carrier electrons, P type having majority carrier holes. So this is PN or you can say NP junction diode. When a battery is applied or when an external voltage is applied, negative on N plus on P, then it is called forward biased. With forward bias what happens? Electrons in the N will be forced to move to P type semiconductor and this positive it will force the holes to go in the end type. When the electrons they move to P type, holes they move to N type, then some holes they will combine with electrons. Some electrons will combine with the holes. When one electron and a one hole they are combined then a energy will be released because a stable state will be formed when the stable state is formed some energy will be released and that energy may appear in the form of light so this is how the diode emits the light when NP junction is made forward biased. Okay, with forward biased, electron and holes they meet. With the meeting of electron and holes, energy released. And energy released, if the energy is released in the form of light, then it is called light emitting diode. So, students, it is not only that every NP सेमीकंडक्टर में लाइट ही अमेट होगी ये स्पेशल आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर लेना पड़ेगा स्पेशल पी टाइप लेना पड़ेगा ताकि उनके इलेक्ट्रॉन और होल जब मिलेंगे ना आपस में तो एनर्जी जो रिलीज होगी ना वो विजिबल रीजन में लाई करेगी तो विजिबल रीजन में लाई करेगी मीन वो लाइट आपको दिखाई देगी दिस इज अ सर्किट यू नो here we are having a variable voltage which will be applied to light emitting diode okay then then we are having a series resistor series ammeter connection are very simple this lead will be connected to here this will be this lead will be connected to here will go on varying the volt applied voltages which will be measured from here and each time will know will note down the current flowing okay just looking voltage is 0.75 current is zero in microampere Voltage is 1.52, current is 5 microampere. Voltage is 1.72, current is 359 microampere. Voltage is 1.73, current is 525 microampere. Voltage is 1.75, current is 778 microampere. Voltage is 1.77, current is 1082 microampere. So similarly, now we are having the data. 
voltage versus current one thing you notice current is increasing from we are going from here to here current is increasing you just notice from 1.72 to 1.77 this is a very small change in voltage but current is increasing there is a sharp rise in current voltage increases very less but current increases very high okay mean 1.72 to 1.77 very small increase in voltage but current is going to 359 to 1082 microampere this is important now we draw a graph for voltage along this side so 1.4 this is 1.7 just you know this is a graph for for the red led okay now this voltage is very important which is 1.74 just after 1.74 you just notice this graph is almost a straight line vertical straight line it's very small variation in the voltage so this voltage is very important for us 1.74 for the red led similarly if you perform the experiment for the violet color sorry blue color then this will be the graph okay again the notice that voltage this voltage from where the the graph is almost a vertical straight line very small variation this voltage is 2.55 very important for blue 2.55 volt and what is the wavelength of the blue color 475 nanometer and red wavelength is 680 nanometer so current was in microampere now just i am going to explain here you know this is a valence band and this is a conduction band and there is a band gap ye band gap jo hota hai na ye har ek semiconductor ka alag alag hota hai p type ka different hoga n type ka different hoga aise और उसके बाद ये भी डिपेंड करता है सिलिकॉन है जर्मेनियम है या कोई सेमी कंडक्टर ओलाई भी हो सकता है ना तो आपको क्या करना है पी एन जंक्शन डाउड की केस में आपको ये करना होता है कि पहले ना इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना होता है विलियंस बैंड से कंडक्शन बैंड में तो एक्साइट आप किस तरह से करोगे ये आप जो फॉरवर्ड बायस नहीं देते भले ये आपका एन पी जंक्शन डायोड है तो आप यहाँ पे जो बैटरी लगाते हो ना फॉरवर्ड बायस माइनस प्लस ये फॉरवर्ड बायसिंग ये फॉरवर्ड बायसिंग है ना तो फॉरवर्ड बायसिंग क्या करेगी फॉरवर्ड बायसिंग की वोल्टेज है वी जब हम ई और वी को मल्टीप्लाई करते हैं तो एनर्जी बनती है ना क्योंकि पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है वर्क अपॉन चार्ज चार चार्ज कट जाएगा वर्क रह जाएगा मतलब ई वी वर्क डन है या आप इसे एनर्जी कह सकते हो ठीक है तो ये एनर्जी को हम यूज़ करके क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को वेलेंस से कंडक्शन में हम शिफ्ट कर देते हैं जब कंडक्शन में आते हैं इलेक्ट्रॉन्स ओके कंडक्शन में वो परमानेंटली नहीं रह पाते कंडक्शन बैंड में वो उनको फिर वापस आना होता है वेलेंस में जब वो वापस आते हैं ना वेलेंस में तो ये इलेक्ट्रॉन जो जब देखो एक बार ध्यान रखना जब इलेक्ट्रॉन वेलेंस से कंडक्शन में जाएगा तो वेलेंस में एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी जिसको होल कहते हैं इलेक्ट्रॉन तो इधर आ जाएगा तो यहाँ का बचेगा होल पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ परमानेंटली नहीं रह पाता उसको फिर वापस आना ही होता है जब वो वापस आता है इलेक्ट्रॉन हो इस होल में गिरता है जब फिर एनर्जी जो रिलीज होती है ना वो लाइट की फॉर्म में होती है देखो इलेक्ट्रॉन को हम वेलनेस से कंडक्शन में भेजते हैं 
बाहर से एनर्जी देके कितनी ईवी पर जो इलेक्ट्रॉन गिरता होल में तो एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट तो मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं कि ईवी एनर्जी यूज हुई और इसने लाइट को बनाया तो लाइट की एनर्जी क्या होगी एच न्यू तो आप कह सकते हो यहां से एच न्यू क्या होगा सी अपॉन लैम्डा ठीक है ये क्या होगा ईवी बस आप यहां से प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर लोगे तो प्लैंक कांस्टेंट एच कितना हो जाएगा ये हो जाएगा ई वी लैम्डा अपॉन सी देखो चार्ज की वैल्यू आपको पता है पोटेंशियल आपने रेड का निकाल लिया था जैसे 1.74 रेड की वेवलेंथ पता है लाइट की वेलोसिटी पता है तो प्लान कांस्टेंट आ जाएगा वेरी सिंपल यहाँ बताया कि वेलेंस बैंड क्या है कनेक्शन बैंड क्या है वो सब ये आपको थ्योरी में लिखना पड़ेगा ठीक है ये लेकिन कि फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में ज़्यादा स्टे नहीं कर सकते उनको वापस ही आना होता है ना कंडक्शन में वेलेंस में गिरना ही होता है फिर जब गिरती है तो लाइट निकलती है एनर्जी रिलीज होती है कि फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में स्टे नहीं कर सकते लॉन्ग टाइम के लिए तो वो एनर्जी लूज होगी लाइट की फॉर्म में अब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इसके लिए ब्लू कलर के लिए तो वो चीज नोट करिए आप 1.29 पॉइंट टू नाइन करंट जीरो वोल्टेज टू पॉइंट फोर वन करंट सिक्स नाइन माइक्रो एम्पियर वोल्टेज टू पॉइंट फोर सेवन करंट वन सेवन टू माइक्रो एम्पियर वोल्टेज टू पॉइंट फाइव टू करंट थ्री एट वन माइक्रो एम्पियर वोल्टेज टू पॉइंट फाइव फाइव करंट सिक्स जीरो सिक्स माइक्रो एम्पियर वोल्टेज टू पॉइंट फाइव नाइन करंट एट सिक्स एट माइक्रो एम्पियर वोल्टेज टू पॉइंट सिक्स टू करंट वन वन जीरो नाइन माइक्रो एम्पियर देखो फिर आपको वो वोल्टेज ढूंढनी है जिसके बाद करंट एकदम राइज होगा पर वोल्टेज में बहुत कम चेंज आएगी बस उसे से आप प्लैंक कांस्टेंट फाइंड कर सकते हो ओके